வணக்கம் இன்றைக்கி புது விதமான டிப்பன் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் முட்டைக்கோஸ் பீன்ஸ் கேரட் பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது தண்ணியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆவியில் வச்சு அவிச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறது அது பா பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த காயை மட்டும் தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த தண்ணி வந்து சாம்பார் இல்லைன்னா சூப்புக்கு சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் உடைச்சது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகு பொடி காய்கறிக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கணும் தண்ணி தெளிச்சலாம் பரட்டின மாதிரி இருக்கணும் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி சோள மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு அவிச்சு எடுத்துக்கலாம் இட்லி தட்டில் வச்சு அவிச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இதில் வச்சு அவிச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு சட்டினி எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாய் கலருக்காக காஷ்மீரி மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா வேக வச்சுட்டு தக்காளியோட தோலை எடுத்துக்கணும் தோலை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கணும் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் காஞ்ச மிளகாய் பூண்டுப்பல் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டுப்பல் எடுத்து நைஸாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் சேர்க்குறேன் அரைச்ச விழுத சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சீனி கொஞ்சம் சோயா சாஸ் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இதில் என்ன தண்ணி கலந்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கெட்டியாக எடுத்துக்கிறேன் வெந்துடுச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு நன்றி